Заканчиваю работу над книгой про марокканскую кухню. Очень интересная работа, большая работа, занявшая у меня несколько лет. Сейчас идет верстка этой книги. Если когда-нибудь поедете в Марокко, то наверняка вас, как туристов, повезут на Мишуре. Знаете, что это такое? Ну, фактически это баран, запеченный на вертеле. Я, когда был в Марокко и работал с марокканскими поварами над этой книгой, то есть они готовили, я фотографировал и записывал. Я, конечно, сказал, ну, а, когда же Мишуи? Я ожидал, что мы поедем куда-то в пустыню, не знаю, там горы. Марокко горы тоже есть. И нас там будет ждать барашек, вертело. И вот разведем огонь, костер. А марокканские повара, вернее, женщины поварихи сказали, Мишуй, сейчас сделаем. И сделали все очень просто. Я вам хочу показать этот очень простой вариант, когда барашек получается, пожалуй, что еще и вкуснее, чем если бы мы сейчас с вами поехали в горы. Посмотрите, ну вот мы посолили с какими-то приправами небольшими, соль была, ну и хорошо, но чтобы вот эти приправы здесь сработали внутри куска мяса, вот надо немножко масла. Я немного масла еще и в бульон залью. А пока приправы. Подбирайте приправы на свой вкус, да? Но, конечно, хорошо было бы, если уж мы готовим марокканское блюдо, подобрать приправы, которые характерны для арабских стран и особенно для Магриба, ведь Марокко еще называют Магриб. В Марокко очень сильно французское влияние, знаете, ведь они когда-то были практически колонией Франции. Французский язык там распространен так же, как в наших республиках бывшего Советского Союза, до сих пор распространен русский язык. И кулинарные традиции точно так же перешли из Франции в Марокко. Большинство французских поваров Баранью ножку перед запеканием, перед приготовлением, даже просто перед отвариванием непременно обвязали бы бечевкой, либо вот покрыли бы сеткой. Мне кажется, что сеткой очень удобно. Еще раз немного специй. Давайте вот эти специи, приправа к мясу. Пахнут интересно. И для того, чтобы специи сработали вот там в бульоне, я ведь уже положил для начала бульона кое-что в кастрюлю, ну или называйте, назовем это казан, чугунная кастрюля, которая прямо с этим грилем э, и продавалась. Я сюда тоже налью немного масла для того, чтобы разошлись специи. Ну, на мясе немножко жира есть, но я думаю, что этого будет недостаточно. С маслом, с жиром все получается гораздо ароматнее. Мы закладываем это все в воду, накрываем крышку и доводим до кипения. Пока есть время, я вам расскажу, что я опускал туда в бульон. Ну, соль, понятно, соль, да? Шафран, настоящий шафран, который добывают из цветков крокуса. Кардамон, многие добавляют его в кофе, многие добавляют его в сладости. В бульоны тоже можно, в шурпу можно добавить немножко кардамона для того, чтобы сделать ее вкус такой более восточным, таким изысканным, арабским. Немножко черного перца. И специя, которая мне показалась в Марокко наиболее таинственной, наиболее уникальной. Я нигде такого в мире больше не встречал. В Марокко ее называют миска хара. На самом деле это капельки смолы кедрового дерева. Да-да, в Марокко выращивают кедры, добывают вот эти орешки, экспортируют на весь мир. А вот эти капельки смолы используют для приготовления еды. Есть такие мастера, которые гитары делают, музыкальные инструменты делают. Им эта пряность, или как назвать, эта специя тоже известна под названием сандарак. Они эту смолу разводят в спирте и получившимся лаком покрывают музыкальные инструменты. И сами марокканские повара не понимали, не знали, что это дает, но понимали, что вот это делать надо, необходимо. Но я понял, я разобрался. Она не позволяет развариваться некоторым продуктам. В Марокко есть блюдо, где помидоры варятся 
32 часа. Знаете, почему они не развариваются в труху? Добавляют вот этот сандарак. Эту смолу, кстати говоря, используют и в качестве ладана. И она очень похожа на ладан. Она при попадании на уголь точно такой же сладкий, приятный запах у дым издает. И, в принципе, я пробовал, что ладан на зуб, что вот этот вот бескахара, разницы особой нету. Но деревья принципиально разные. Деревья, из которых добывают ладан, растут в Йемене и его мане, а этот сандарак добывают из кедра, который э, растет в Марокко. Но ведь в России кедры тоже есть. Ну, посмотрим, как здесь у нас мясо. Прошло примерно 30 минут, кипело довольно бурно, и я думаю, что уже готово. Да, отлично пахнет, вкусно пахнет. Еще течет из прокола э, розовый сок, но ничего страшного. Мясо снаружи уже очень горячее, а внутри еще недостаточно нагрелось. Сейчас тепло, которое накопилось во внутренних слоях мяса, постепенно, постепенно пойдет внутрь. Но мы ведь это мясо будем готовить еще. А пока что я хотел бы продолжить. Да, да, шурпы. А как назвать еще то, что у нас здесь получилось в Казани? Шурпа и есть. Вот морковь точно всех готовится. Как правило, ее шурпу опускают первой. И я тоже шурпу опущу в морковь первой. Видите, я беру спицы. Сегодня я покажу вам несколько необычную шурпу, но думаю, что она вам понравится. Нанизали на бамбуковые палочки и опустим в казан. Вот так. Пусть поварится минут 10, потом продолжим. Понимаете, морковка варится дольше других овощей. В принципе, ее можно есть сырой, но вкусно, когда она мягкая, ароматная, пропитана бульоном от жира. Но кто-то должен пойти следующим. Что это будет? Разумеется, картошка. Вот картошечки у меня, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, примерно одинаковые. Шампуров у нас шесть. Но одна из картофелин несколько крупнее остальных. Давайте мы ее вот так разрежем. А в Марокко берут вообще огромные картофелины. И нарезают везде сначала такие столбики, а потом эти столбики строгают. И получаются такие кругленькие по диаметру, примерно как морковь, заготовочки. И когда варят, то не поймешь, что это такое, что это за овощ, что это за клубень такой. А попробуешь? Картошка. Оригинально получается. Нанизываем картофель. Мужчинам по два кусочка картошки. Женщинам, детям по одному. Часть картофеля у нас оказалась э, над уровнем жидкости. А если прикроем крышку, то будет готовиться практически на пару. Стержень для мяса. Вертело. Ну-ка, где-то вот здесь будет. Затягиваем, закрываем. Могу вам сказать, что пахнет так, что уже хочется это мясо попробовать. Зажигаем газ. Здесь ведь 4 горелки, и на каждый вот свой регулятор. Вот этот регулятор под этим казаном. Здесь еще один регулятор. Вот здесь мне нужно нагреть для того, чтобы мясо готовилось теперь на вертеле. Не слишком сильно, не слишком жарко. Если оно будет готово через 30 или 40 минут, меня это вполне устроит. Вот подождем, сейчас прогреется. А здесь как дела? А здесь дела отлично. Все будет, я обещаю. Но... Можно уже поставить мясо и пусть вертится, пусть готовится. Крутится, вертится, чего не хватает? Дымка. Есть у меня здесь одно приспособление специальное для того, чтобы дыма было сколько хочешь. И есть вишневая щепка. Я думаю, как нельзя лучше подойдет сегодняшнему блюду. Посмотрите, здесь есть желобок позволяющие положить эту ванночку прямо на нагревательный элемент. И как только нагреется, должно загореться и задымиться. Но вот чтобы дымило, но не горело, есть одна хитрость. Вот э, вино, как раз такое, которое пить уже не очень, а для таких целей самый раз. Я вином поливаю щепку, накрываем крышечкой, и теперь можно закрыть крышку гриля, так и мясо лучше будет нагреваться. И здесь все заполнится дымом. Часть дыма непременно попадет еще и в бульон. Но здесь уже все так быстро варится, что я думаю, пора насаживать, нанизывать следующие продукты. 
Кто у нас следующие по расписанию? Я думаю, что это грибы. Картошечка уже мягкая. И теперь все пронизывается как нельзя лучше. О, дымок начинается. Обратите внимание на температуру. 170 градусов. О, как вовремя мы открыли. Да, вспыхнуло все. Ничего страшного. Убрали сторонку. Но мясо подрумянилось очень хорошо. И оно за это время подкоптилось как раз так, как надо. А что с овощами? С овощами отлично. Осторожненько надо, чтобы не уронить. Потому что некоторые из них уже изрядно разварились. Есть у нас еще спаржа и цветная капуста. Но спаржа, видите, какая очень уж длинненькая. Поэтому спаржу я буду нарезать на три кусочка. Пусть выше всех будет головка. Дальше стебельки. Стебельки пожестче, и их можно варить чуть подольше. А дальше есть у нас вот цветная капуста. Ну, цветную капусту, пожалуй, что можно насадить на те шампуры, на которых пока что мало овощей. Ну, цветная капуста сколько будет вариться? Допустим, да минут 5 или 10 поварится, чтобы стало чуть мягче. И пора чистить зеленый горошек. Вот горошек, вот немного спаржи. Знаете, я думаю, что мясо уже вполне готово, и его э, можно снимать с вертела, но нарезать его еще рано. Оно еще должно постоять и, как говорят повара, отдохнуть. Что означает это слово? Это означает, что мясо будет лежать, и температура, тепло внутри куска мяса будет распределяться равномерно. Сейчас поверхность э, нагрета довольно сильно. А внутри мясо может быть еще не вполне горячее, да? ну, может быть градусов 60. А хорошо было бы, если бы оно все было бы примерно 65-70 градусов. Поэтому мы накроем крышечкой мясо кусок и пусть постоит в сторонке. Станет только лучше, станет только нежнее. А теперь я возвращаю на это место, где жарилось мясо, решетку и включаю гриль. Во всю мощность мне необходимо пожарить на нем цукини, ломтик. А во-вторых, слегка навести румянец вот на этих овощах, которые мы нанизали на шампуры. Получится овощной кебаб. Отличный гарнир к мясу. Нарежем вот такими ломтиками. Я думаю, будет хорошо. Сначала польем немного маслом. А теперь посыпем солью сухими травами с чесночком. Разве это будет плохо? Я думаю, что это будет очень хорошо. Пошли на гриль. Вот блюдо, на котором все будем подавать. Но пока надо достать, чтобы не переварились вот этот горошек, спаржа. Отличные ломтики отлично приготовленного мяса на богато украшенном блюде. Но есть здесь кое-что, что я оставил бы либо хозяину семейства, либо женихам, если таковые есть. Пусть остается на кухне. Вот эту кость должен обгрызть тот, кто понимает. А у нас уже овощи, я думаю, что вполне готовы. Картошечка. Морковка. Самый последний штрих. Немного соуса. Вообще про соусы надо бы снять для вас отдельную серию. Конечно, соусов можно сделать самых разных, очень вкусных, интересных, абсолютно натуральных, отлично оттеняющих вкус мяса, запеченных овощей. Вот теперь скажите мне, пожалуйста, бара запеченный целиком на вертеле, зрелище, конечно, очень внушительное. Но нужен ли он для одной семьи, которая решила устроить праздник? Я думаю, что для одной семьи вполне достаточно грамотно приготовленной бараньи ножки и набора овощей. Мешу и вам. Приятного аппетита!